السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة هيكون بناء على طلباتكم وطلبتوا مني نعمل بيت شم النسيم ونعمل كمان فواكه وخضروات من عيون الاثنين وعلى راسي من فوق كل طلباتكم النهاردة هنبتدي نعمل بيضة صغيرة كده إن شاء الله وبإذن الله في الحلقات اللي جاية نبتدي نكون مع بعض مجموعة من الفواكه والخضروات أتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم ما تنسوش فضل ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب والبنات اللي لسه أول مرة يتابعوني يعملوا لي سبسكرايب وكلنا ندوس على زرار الجرس عشان يوصلكم مني دايما كل جديد هشتغل معاكم بخيط زي ما احنا شايفين صوف هو مش متوسط السمك هو أقل شوية متوسط السمك مع إبرة رقم 3 ملم لكن تقدري تشتغلي بأي سمك خيط بأي حجم إبرة طبعا يناسب سمك الخيط اللي بتشتغلي بسم الله الرحمن الرحيم هنحتاج كمان يا بنات لماركر أو خيط مختلف عشان نحطه إيه علامة لينا في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية على اتنين من الاصابع ببتدي اكون الدائرة بسيب مسافة من الخيط وباجي بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام لكن مش هجيب الخيط جنب بعضه هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس زي ما احنا شايفين ارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية اتكون عندي هنا حلقتين بنزل بالابرة تحت الحلقة الاولى وكون فوق الحلقة التانية اسحبها من تحت الاولى تاني بلف ايدي اخرج الخيط من على الاصابع واحدة واحدة واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين طرف خيط البداية الغير متصل بالبقرة بحافظ عليه لانه هيقفل الدائرة السحرية لكن بسيبه وما بشغلش بيه هرفع طرف الخيط المتصل بالبقرة عشان ابتدي اشتغل مش هقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها طيب بقفلها ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده ارتفعت السلسلة السلسلة دي بتقوم معايا بدورين الدور الاول هي خلاص عملته ان هي قفلت لي الدائرة السحرية والدور التاني برضك هي عملته ان هي ان هي كانت ارتفاعي للغرزة الاولى او بتكون جزء من الارتفاع للغرزة الاولى لو هتشتغل بغرزة اطول ارتفاعها من السلسلة لكن احنا بما اننا بنشتغل بغرزة الحشو فارتفاعي سلسلة لكن لو بتشتغلي بنصف عمود بتزودي عليها سلسلة لو بتشتغلي عمود بلفة بتزودي عليها سلسلتين يعني بتزودي على السلسلة دي بقيت عدد سلاسل الارتفاع للغرزة الاولى اللي بتشتغلي بنشتغل داخل الدائرة السحرية ست غرز حشو ازاي بنشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج عندي على الابرة حلقتين بلف الخيط وبخرج منه واحد اتنين كده دي اول غرزة اتنين لو حاسة ان منتصف الدائرة واسع بشد خيط البداية بضيقه شوية على قد الشغل ايه زي ما احنا شايفين كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة خلصنا السطر الأول بشد خيط البداية بقى في المنتصف الدائرة بالشكل ده طيب إحنا مش هنقفل بمنزلقة هنشتغل بشكل إيه مستمر عشان كده قلت لكم نحدد مع بعض يكون معانا إيه ماركر نحدد بيه أو فتلة خيط مختلفة وبتحطيها يعني لو أنا معايا فتلة خيط مختلفة هحطها فين؟ هحطها في المكان ده كده بالشكل ده وابتدي اشتغل على اول غرزة هدخل فوق اول فراغ تحت حرف الفي بيكون عندي الضلع الاول والضلع التاني على الابرة الامامي والخلفي وخلي معايا كمان خيط البداية بحيث ان احنا ايه نخفي معايا هلف الخيط واخرج واشتغل اول غرزة السطر التاني بيكون عندي 12 غرزة يعني بشتغل على الست غرز مرتين يعني بشتغل فوق كل غرزة مرتين يعني تزايد على كل الغرز اشتغلت اول غرزة خلاص فبحط عندها ماركر عشان اعرف مكان ايه البداية عندي بحط كده الماركر او العلامة بتاعتي هنا اشتغلت اول واحدة فوق اول فراغ في نفس الفراغ هو هو بدخل وبشتغل كمان غرزة الغرزة اللي بعدها مرتين واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين رقم تلاتة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين رقم اربعة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين رقم خمسة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين رقم ستة والاخيرة واحد اتنين كده اصبح العدد معايا كام اصبح العدد معايا اتناشر بعد ما كان عندي ستة السطر اللي جاي يعني ثبات مش هشتغل تزايد خالص هشتغل في نفس العدد 12 زيهم بالظبط دي اول غرزه اهي غرزه يعني كل غرزه فوقيها غرزه واحده بس يا بنت بشتغلها وبرجع الماركر تاني 
وفوق كله غرزة غرزة زيها كده واحد واللي بعدها واحد يبقى اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر طيب السطر اللي جاي هبتدي اعمل تزايد بيكون عندي 18 غرزه يعني بشتغل غرزه بدون تزايد والرقم 2 بشتغل فيها مرتين حشو 2 حشو حشو 2 حشو حشو 2 حشو يعني التزايد دايما عندي هيكون في الغرزه رقم 2 يعني اول غرزه بشغل فوقيها غرزه واحده بس والغرزه الثانيه بشغل فوقيها مرتين كده دي اول غرزه بشغلها مره واحده وارجع الماركر تاني والغرزه اللي جايه فيها تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين في النهايه بيكون العدد معايا 18 غرزه حشو واحد تاني في نفس الفراغ اتنين غرزه فيها واحده حشو دي واحده حشو واللي جايه هيكون فيها مرتين يعني اتنين حشو واحد تاني في نفس الفراغ اتنين وهكذا حشو اتنين حشو حشو اتنين حشو لغايه ما اخلص الراوند كله رجعت لكم تاني وفي اخر غرزه عشان نتاكد ان الشغل بتاعنا صحيح والعدد صحيح لازم في السطر اللي بتعملي فيه تزايد يكون عندك اخر غرزه فيك ويكون فيها عدد زوجي من الغرز يعني يكون فيها غرزتين لو انت اشتغلتي وبصيتي لقيتي نفسك اخر الرقم معاكي اشتغلتي فيه او تكراره الشغل فيه هيكون غرزه واحده يبقى العدد معاكي في حاجه غلط وترجعي تراجعي تشوفي نسيتي غرزه زودتي غرزه تشوفي العدد معاكي خطا فيه طيب ببتدي تاني اعمل تزايد احنا السطر اللي فات كنت بعمل تزايد في الغرزه رقم اتنين السطر ده هعمل تزايد في الغرزه رقم تلاتة يعني ايه يعني بشتغل اتنين حشو بعد كده تزايد اتنين حشو تزايد اتنين حشو تزايد حتى نكتب الباترون كده مع بعض نجيبنا ورق وقلم في البداية اول سطر طبعا بيكون عندي دائرة سحرية اول سطر بيكون عندي ستة حشو تاني سطر بيكون عندي اتناشر حشو تزايد على كل الغرز تالت سطر بيكون عندي اتناشر حشو يعني ثبات هو هو تالت سطر بيكون عندي تمنتاشر حشو تزايد في رقم اتنين يعني عندي حشو تزايد اللي بعده بيكون عندي اربعة وعشرين حشو يعني بيكون عندي التزايد في الغرزة رقم التزايد في رقم تلاتة يعني ايه يعني حشو حشو تزايد بعد كده سطر سبات باربعة وعشرين حشو بعد كده بيكون عندي تلاتين حشو تزايد في رقم اربعة يعني ايه حشو 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 تلاتة حشو وبعد كده تزايد يعني في رقم اربعة بشتغل مرتين بعد كده سطر في تلاتين حشو ده سبات ما بزودش حاجة بعد كده عندي ستة وتلاتين حشو تزايد في رقم خمسة يعني حشو 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 اربعة حشو بعد كده تزايد بعد كده هيكون عندنا ايه ستة وتلاتين سبات ده سبات ستة وتلاتين حشو ارجع بعد كده للتلاتين يعني بعمل تناقص وهنشوف مع بعض وبعد منه اربعة وعشرين واللي بعد منه هيكون تمنتاشر حشو واللي بعد منه هيكون اتناشر حشو واللي بعد منه هيكون انا كنت هكتبها بالانجليزي بس لا ستة حشو خلاص يا بنات طيب هنا التلاتين من ستة وتلاتين للتلاتين هنشوف بقى التناقص بتاعنا هيكون ايه عكس التزايد خلاص انا مش هطول عليكم احنا كده كتبنا الباترون باترون البيضة كامل اهو 
هو طبعا انا مش كتباه بالرموز بس انا كتباه بالعربي هكتبه لكم ان شاء الله بالرموز بالانجليزي وهنزله لكم في القناه ان شاء الله طيب نكمل بقى مع بعض الشرح عملي احنا السطر دوت السطر اللي فات كنا بنعمل تزايد فين كنا بنعمل تزايد في الغرزه رقم احنا عد بس كده واحد اتنين السطر اللي جاي بيكون التزايد في الغرزه رقم تلاته هشتغل اول غرزه بدون تزايد يعني حشو حشو بعد كده بعمل تزايد حشو ونجيب الماركر بثبته في المكان ده اهو عشان اعرف ان دي اول غرزه عندي واللي بعدها حشو واحده بعد كده رقم تلاته بعمل فيها تزايد رقم تلاته دي من تحت بصوا هتلاقوها تاني واحده في التزايد اللي كان تحت انا اول واحده هي اشتغلت فيها تاني واحده في التزايد اللي تحت اللي هي شكل رقم السبع ده اشتغل فيها التزايد اللي هو جديد واحد تاني في نفس الفراغ هو هو اتنين ارجع تاني حشو حشو تزايد رقم تلاته واحد تاني اتنين في نفس الفراغ وبكمل السطر كله او الراوند كله حشو حشو تزايد لغايه ما بوصل لنهايه الراوند هكمل وارجع لكم وفي نهايه الراوند هيكون معايا 24 غرزه حشو السطر اللي جاي سطر ثبات يعني بشتغل 24 غرزه حشو على 24 غرزه حشو يعني غرزه فوق كل غرزه واحده بس مفيش اي غرزه فيها تزايد كده واحد واللي بعدها واحد 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 لغاية ما بخلص الراوند كله كده بيكون خلص الراوند معايا سطر جديد بنبتدي نعمل تزايد التزايد السطر اللي كان في الغرزة رقم تلاتة معنى كده ان السطر دوت هيكون في الغرزة رقم اربعة دايما بنبعد غرزة عن الغرزة اللي احنا بنعمل فيها تزايد في السطر اللي قبل دي كده يعني بعمل حشو 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 بعد كده بعمل تزايد كده اول حشو فيها واحدة بس حشو برجع الماركر او العلامة او لو فتلة مختلفة اللون بتحطيها بنفس الطريقة اللي بعدها كمان حشو واحدة واللي بعدها كمان حشو واحدة اكيد عندي واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة بشتغل مرتين واحد وفي نفس الفراغ تاني بشتغل كمان مرة اتنين ارجع اشتغل حشو 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 تزايد واحد تاني في نفس الفراغ اتنين وهكذا بكرر حشو 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 تزايد لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بيكون معايا تلاتين غرزة حشو السطر اللي جاي سطر ثبات يعني بشتغل غرزة فوق كل غرزة بدون اي تزايد حشو 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 فوق كل غرزة تقدم مفيش اي تزايد خلاص فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بكمل السطر كله بنفس الطريقة غرزة حشو فوق كل غرزة وارجع لكم كده وصلت للنهاية ومعايا 30 غرزة زي السطر اللي فات بالظبط السطر الجاي ببتدي اعمل تزايد يعني بيكون معايا 36 غرزة والتزايد بيكون في الغرزة رقم خمسة يعني بعمل حشو 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 في الرقم خمسة بعمل تزايد دي اول غرزة اهي واحد حشو وبنضيف الماركر تاني حشو كمان في الغرزة اللي وراها كده اتنين والوراها حشو كده تلاتة والوراها حشو يبقى اربعة يعني بشتغل اربعة حشو وكل واحدة منهم غرزة وفي رقم خمسة بعمل تزايد يعني بشتغل مرتين واحد كمان مرة اتنين تاني بكرر حشو 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 اربع غرز حشو وبعد كده بعمل تزايد كده واحد اتنين تلاته اربعه رقم خمسه بعمل تزايد يعني بشغل في إيه فيها مرتين واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين وبكمل بنفس الطريقه هكمل وارجع كده بكون وصلت لنهايه الراوند معايا سته وتلاتين غرزه السطر اللي جاي بيكون سطر ثبات يعني كل غرزه فوقيها غرزه واحده بس بشتغل غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند وبعد كده أرجع لكم كمل مع بعض
رجعت لكم تاني وخلص معايا السطر وانا نسيت اقول لكم عفوا واحنا بنكتب الباترون ان احنا آه السطر اللي, اللي انا قلت لكم هنا 36 لما وصلنا ل 36 آه قلت لكم سطر واحد ثبات لا يا بنات هي من السطر رقم من رقم عشرة الى خمستاشر ثبات يعني عندي خمس سطور ثبات مش سطر واحد يعني انا بعد السطر ده هشتغل كمان اربعة عفوا طبعا ان احنا نسينا نكتب النقطة دي هكمل اربع سطور كمان بحيث يكون عندي الارتفاع خمسة وارجع لكم نعمل تناقص مع بعض رجعت لكم تاني وكده بنكون ارتفعنا الارتفاع المناسب للبيضة زي ما احنا شايفين في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل تناقص طيب تناقص بيكون عكس التزايد يعني احنا كنا اخر سطر بنعمل في تزايد كنا بنشتغل اربع غرز ونعمل تزايد المرة دي العكس هنشتغل اربع غرز وبعد كده نعمل تناقص يعني بناخد رقم خمسة ورقم ستة مع بعض كده دي اول واحدة فوقيها حشو واحدة اثنين فوقيها حشو واحدة ثلاثة فوقيها حشو واحدة اربعة فوقيها حشو واحدة خمسة وستة بنشغلهم مع بعض بطريقة التناقص السحري يعني ايه بنعمل ايه يا رندا بندخل في الحلقة الامامية لاول غرزة وارجع تاني انزل من تحت الحلقة الامامية لتاني غرزة اصبح عندي على الابره الحلقه الاساسيه والحلقتين اللي احنا طبعا دخلنا فيهم الاماميتين هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول بس اتبقى معايا حلقتين اللي انا خرجت بيها والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج منها هرجع اكرر واحد الغرزه اللي بعدها واحد حشو اثنين واحد حشو ثلاثه واحد حشو اربعه واحد حشو خمسه وسته بنشغلهم مع بعض بدخل الحلقه لما تحت الحلقه الاماميه لاول غرزه وانزل تحت الحلقة الأمامية أمامية بس لتاني غرزة معايا على الإبرة الحلقتين والحلقة الأساسية ألف الخيط وأخرج من الحلقتين اتبقى معايا الحلقة اللي طلعت بيها والأساسية ألف الخيط وأخرج منها وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما أوصل لنهاية الراوند كده وصلنا لآخر غرزتين هنسحبهم مع بعض نبتدي نعمل تناقص تاني في السطر الجديد احنا كده خلاص وصلنا للعدد 30 عايزين نوصل ل 24 غرزه هنشتغل 3 حشو بعد كده بعمل تناقص كده واحد ولا وراها واحد اتنين اللي وراها واحده يبقى ثلاثة يبقى ثلاثة حشو تناقص ثلاثة حشو تناقص وهكذا باخد رقم اربعة مع رقم خمسة واكرر واحد اثنين ثلاثة واربعة وخمسة مع بعض وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند هكمل وارجع لكم لسه مكملين بنعمل تناقص بس قبل ما ابتدي اكمل التناقص عاوزين نحشي فايبر طيب السطر الجاي بيكون التناقص عندي فين بشغل في رقم احنا السطر فيه كان التناقص في رقم اربعة وخمسة السطر ده هيكون في رقم تلاتة واربعة يعني بشغل اتنين حشو واحد اتنين وهنشغل تناقص نبتدي نحشي الفايبر او لو عندك قطن او لو عندك صوف بواقي الصوف وبنبتدي نكمل بس عايزه كمان حبه ونكمل ونشوف لو احتاجت بنديها تاني بس ببعد الفايبر وبعد كده ببتدي اشتغل دلوقتي هنعمل تناقص في رقم تلاته واربعه ارجع اكرر واحد حشو واللي بعدها واحد حشو يعني اتنين 
واربع وارجع بعد كده الاثنين اللي بعدهم ثلاثة واربعة بعمل فيهم طنقص وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية الراوند خلصنا الراوند زي ما احنا شايفين ولسه مستمرين بنعمل تناقص وزودت فايبر طيب السطر اللي جاي هيكون عبارة عن ايه هيكون احنا كنا بنعمل حشو حشو تناقص مرة دي هعمل حشو تناقص يعني غرزة فوقيها غرزة والغرزتين اللي وراها بسحبهم مع بعض واحدة حشو واثنين مع بعض يعني تناقص وهكذا حتى نهاية الراوند كده وصلت للراوند الاخير او السطر الاخير فانا هشيل الماركر لان انا عارفه ان هم ايه هنشتغل ست مرات تناقص احنا كنا السطر اللي فات بنشتغل حشو تناقص حشو تناقص حشو تناقص السطر دوت هيكون كله تناقص يعني بشتغل كل غرزتين مع بعض لمسافة ست غرز يعني ست مرات تناقص آه يعني مش هنقول بقى ست غرز لا هنقول ست مرات تناقص ب 12 غرزة بس ال 12 مع بعض يعني واحد اتنين وبعتبرهم مرة المرة رقم اتنين واحد اتنين رقم تلاتة واحد اثنين اربعة واحد اثنين خمسة واحد اثنين ستة والاخيرة واحد اثنين اصبح معي ست غرز حشو زي ما ابتديت بست غرز حشو المرحلة دي خلاص انا مش هكمل حاجة انا ايه هجيب المقص هسيب منه بس ايه من خيط مسافة وهبتدي اسحب الخيط بالشكل ده من الحلقة اللي عندي على الابرة هاجي من تحت الحلقات كده واسحب الخيط ده بالشكل ده واحاول اسحب من اكتر من مكان او بابرة التنظيف وابتدي ايه اقفل المكان خالص بالشكل ده طيب في النهاية بعمل ايه يا بنات الخيط ده باجي بقى بسحبه من داخل البيضة من اي فراغ عندي للداخل بالشكل ده بحيث تكون الشكل نضيف معايا ومفيش اي خيوط زيادة وبنعدل بقى الفايبر زي ما احنا شايفين وبنظبط البيضة كل سنة وانتم طيبين وربيع ان شاء الله يكون سعيد عليكم وعلينا وعالم كله بإذن الله دي كانت البيضة معانا النهاردة وان شاء الله استنوني هنعمل مع بعض اكتر من نوع من الفاكهة ومن الخضار اتمنى ان في حلقة النهاردة تنول اعجابكم وكون سهلة وبسيطة عليكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وكمان فعلوا زرار الجرس ونفصلكم مني كل جديد نقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجيب العجلة ونحط فيها البيضة لغاية ما يجي لها بقية الخضروات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته